他们注射病毒笑小丫头片子，我可是真刀真枪干到今天这个位置上的。你还在训练营的时候，我就是 CPA 的王牌了。哦，你就吹吧。哎，下一步怎么办？这个地方只有你最清楚了。这样，去把新兵衣服穿上，把这些燃烧剂、冒充铜牛送到他们搅拌池进去。好嘞。你怎么换衣服啊？有你们去就行了呗。那些死人衣服我没兴趣。再说了，李克明让你协助我的。你就能者多劳呗 ，CPA 前王牌。我算看出来了，风水轮流转，啊，不是我指挥你的时候了。我不仅要穿死人衣服，还要搬死人尸体，是不是？行了，别抱怨了，这可是我们送给梅野的厚礼。这一车礼物足够把日本人的风船炸到月亮上去。遵命，西西小姐。嗯
些都是我的作品，也是我的收藏品。它们来自世界各地。我每到一处，都会寻找那里最完美的女孩，然后将她们的美永远留在我的作品中。的确很美。可是，和露露小姐相比，她们实在是不值一提。您过奖了，露露。在我见到你的那一刻，我就知道，你将是我这一生中最伟大的杰作，因为，你是最完美的。渡边先生，这个世界，没有完美的人。你的笑容，是这世界上最完美的笑容，我要留住它。露露，让我为你画一幅画吧，我要把你，永远留在我的身边。我知道，你有很多不同的身份。我还知道你很厉害，甚至比我楼下的库尔格武士更加令人生畏。我早就看出了你的不凡，所以我不允许你拒绝我。你只能属于我。你什么时候给我下的迷药？<笑>在你进入别墅的那一刻，这屋里淡淡的熏香，其实就是迷药。除了我和楼下的四位库尔戈武士，其他闯入的人，都会在不知不觉中吸入迷药。现在，迷药发作了。狠心了，你的躯体将是我最最完美的收藏品之一，你怎么能忍心伤害他？乖乖的睡吧，当你再次醒来的时候，我将带你踏上最伟大，也最美妙的旅程。<笑>是具备，只欠东风。我是一个追求完美的人。我还有一件收藏品没有完成。露露小姐，你醒了，让你受惊了。渡边先生，你什么意思？为什么把他们都抓来？他们都是风船计划的重要一环，而你则是我的收藏品。你到底想怎么样？很多人会以为，风船计划仅仅是毫无技术含量的空飘炸弹。其实，真正的风船计划，就是在座的各位佳丽。我要带上我的作品，和诸位佳丽，前往美国进行巡回画展。而致命的病毒也会和诸位佳丽完美的融为一体，传遍美国的每一寸土地。<笑>你只有一个选择，和我一起完成这个伟大的作品，成为我最终的死亡天使。好，我不想死，我做你的收藏品。这就对了。露露姐，你别去！露露姐，露露小姐，请你放心，我是不会杀害他们的。他们都是风船计划的重要环节。不过，如果不听话，皮肉之苦在所难免。你果然做出了明智的选择
，当然。好了，非常的完美，开始吧。放他们离开，刺下去吧，露露小姐。作为亲自实施这个伟大疯传计划的人，我怎么可能不注射病毒呢？难道你不怕死吗？看来露露小姐的境界还不够高啊。这也正是为什么你们中国那么多人却无法战胜我们大日本帝国的原因。你们还愣着干什么？还不去给他们注射病毒啊、哦！没想到是一朵带刺的玫瑰，真是不简单呐！大将军，以后病毒口建设的计划就要靠你来主持了，责任重大。梅眼君放心，我已经找到了新的秘密病毒库的最佳建设位置。帝国的最新型病毒红龙也已到了最后的实验阶段。为了帝国的圣战，为了大东亚共荣，我已经准备多少年了。不过，我的计划中还缺一位关键的人物。什么人？中国的建筑专家周啸天。是日本生化病毒武器专家。根据西西传回来的情报说，他此次来上海的目的
，是为了重建日军的秘密病毒库。同时，他将主持日本在华的细菌战计划。又一个如同芥川一样的疯子，一定要把所有的秘密病毒库全部摧毁。还有一个消息，日本人现在已经盯上了建筑大师周啸天。哦，鬼子倒挺会找人的。难道他们想找周啸天主持重建他们的秘密病毒库？我告诉你。这次北野的如意算盘肯定是要打空的，因为周啸天是出了名的反日，想让他替日本人效劳，绝对是痴心妄想。可是北野这个人擅长抓住人性弱点，我们不能大意。你提醒的也有道理。为了防止日本人对他不利，我们应该立刻护送周啸天和他的家人去后方。我已经联系桂海清那边，让国府派出特工护送周啸天。你们到底是什么人？这种行为叫绑架，知不知道啊？周教授，很抱歉，我们也是万不得已啊。万不得已。教授，我是军统特工，我们得到消息，日本人很可能要对你不利。我的任务是保护你前往重庆。那，那我的妻子和孩子呢？您放心，您的妻儿上面早有安排，我们已派专人护送他们前往重庆，你们很快就能团聚了。惊慌，我们是军统的人，那他他,他只不过是冒充我们的日本特工，是特高课的诡计。现在情况紧急，您必须得先跟我们走才行。全屋遭到袭击，周啸天下落不明，北野已经掌握了主动权。贵人员，我希望你们联络处能向政府汇报 ，CPA 进行内部排查，确定我们这儿是没有漏洞的。政府部门中可能有内鬼。好，我来汇报。周啸天他不是一个容易屈服的人，北野既然动了手，就一定有万全之策。露露，你全力配合西西。尽快查出周啸天的下落，实施营救计划。是，小心北野，他很可怕，善于打心理战，要小心。我会小心的。北野大佐，这种摧毁人意志的致幻药剂，如果注射过多，周啸天会产生无法估计的后果。与其留一个对帝国有敌意的天才，还不如造就一个对中国国民政府怀恨在心的疯子。之前注射了多少毫克？二十毫克，流盘妥纳。嗯。再注射五
实好客。嗨。好，来，来，先生，小姐，欢迎。吹来清凉，那夜莺啼声细唱，月下落花儿都入梦，只有那夜来香，吐露着芬芳。这里就是北野君向我多次提起的上海滩不得不到的王朝舞厅。是的，渡边阁下，我倒是没看出来有什么特别的地方。王朝歌舞厅虽然不像百乐门那样享誉中外，但却因为一个女人而红遍上海滩。一名女人，<笑>这倒是引起了我的几分兴趣啊！啊就是那个女人，王朝的舞池皇后露露小姐。哎，柯美阳，来来来，我给你介绍一下，这位是，哦、oh, oh, ，Jack Lee， Howard, <笑>你回国后我们五年没有见了。Howard， 我真是没有想到在上海见到你。嗯，<笑>你们是老朋友，认识。是。哎呀，霍华德先生就是这次的特使，他代表美国政府来柯美过来讲。美国特使，老朋友，我可得告诉你啊，现在的上海滩是日本人的天下，一个白人出入风险很大呀。不过，你这次亲自来，想必一定发生什么重大的事情。又被你猜中了，李，你还是一如既往的敏锐。我这次来是希望得到中国政府的帮助。我们的国家正在遭受威胁。啊，是这样的，一个月前，日本海军的潜艇曾经逼近了美国海岸，然后利用空飘炸弹袭击了美国本土。炸弹虽然没有造成什么实质性的损失，可是。却引起了国内民众的恐慌。亲爱的李，你了解美国？我们的国家自独立以来，还从来没有遭受过外来的袭击，所以我来寻求你们的帮助。那我能帮你们什么呢？我们的海军情报处怀疑日本人正在制造一种廉价而有效的空飘炸弹，它的目标就是美国的本土。有迹象表明，这种炸弹。将在上海实验制造，但是如今的上海失去了租界的掩护，我们的情报人员很难展开行动。所以，希望你们 CPA 能够调查日本人的空飘炸弹研究，阻止他们的疯狂计划。你放心吧，中国和美国是盟国，而且我们是共同对抗日本的战友。嗯，我们 CPA 一定会全力以赴的。嗯，太感谢了，我代表我们政府感谢你的帮助。好，非常感谢，合作愉快，谢谢。我对他也感兴趣。一个不穿军装的人，竟然能让北野对他如此恭敬，他到底是什么人？他是个艺术家，在日本可是出了名的绘画大师，而且在欧洲也是名噪一时。
。现在，即便是日媒处于敌对关系，还是有很多美国的财阀邀请他参加巡回画展。不，他绝对不仅仅只是个画家。我也这么觉得。他总让我产生一种不舒服的感觉。我和你有同感。他不是对你感兴趣吗？你趁机接近他，探探他的底细。这次的任务，政府方面非常重视，知道。可是现在没有了租借的缓冲，我们的活动范围小了很多。而且像空飘炸弹这么机密的计划，想必七十六号也所知有限。所以我们的那些线人根本就没有用，只能依靠西西了。哎，听说日本人要征用王朝舞厅，<笑>对，他们想在王朝举办亲善选美大赛。<笑>哦，真是没有想到。啊。北野他还有这个雅兴，西西传回情报说，这个亲善选美大赛的主持人，是个叫渡边光一的绘画大师。渡边光一，对，这个人我知道，他是日本知名的画家，在欧美也有相当的知名度。怎么，这个人有什么问题吗？西西为什么特别提到他？我和西西都觉得，这个人绝对不是单纯的画家，他给我们的感觉特别不舒服。嗯，能让我们的两大王牌都感到异常，那这个人肯定不寻常。而且，北野对待渡边的态度好像也很有问题。你想，北野这种少壮派的高级军官，能对一个画家如此谦恭？如果说北野喜好绘画，不管你俩信不信，反正我是不信。所以我觉得这个渡边一定没那么简单。好吧。既然渡边是选美大赛的评判，那么露露，这次要靠你。你的任务就是获得选美大赛的冠军，然后伺机接近渡边。我总感觉，日本人在上海大搞疯传计划的同时，又搞出这么一个亲善选美，这两者之间，说不定有某种联系。难得有机会和你在这种幽静的氛围下散步。哎，可惜呀、啊，我却不得不穿男装。我可没让你穿男装。那我怎么和北野解释？我和王朝的李大经理再次碰头。这还不简单吗？你因为选美场地的缘故跟我商谈，然后就拜倒在我的魅力之下。于是你就假公济私，选择了这个诗情画意的地方和我幽会。好，这个是你说的啊、哦。下次我就这么办。哎，别别别，我这是跟你开玩笑的。不过呢，下一次我们真的是该换个地方接头了。你说我们两个大男人在这儿逛阴道，是不是有点怪？好，听你的。谁让你是经理呢？<笑>对了，哎，这什么东西、啊？你闻闻。嗯，好大的桐油啊！鼻子挺灵的嘛。你骂我是小狗？我是夸你。你把这个东西交给我，是新任务的线索。没错，你看这是用什么材料做的？小日本也太有想象力了，居然用油纸糊的炸弹去袭击美国本土。可是他们成功了，所以这个东西就不再是什么假想的创意，而是杀人的武器。西西，嗯，你的任务是分析这个东西的具体制作工艺，还有调查日本军方在上海的疯传计划。是。
。没想到日本人动作这么快，连让我们准备的时间都没有。估计以后出门肯定要让人骂汉奸了。如今日本人控制了整个上海，他们要场地，咱们还能不给？我是为了咱们的工作叹气啊！给日本人这么一弄，王朝瞬间就变成全上海的焦点。为了应付不可预料的情况，地下总部必须进入静默期。如今风传计划还没有头绪，霍华德那个家伙给的线索又太少，只有一块破布，正是多事之秋，却还有这个招眼的选美比赛，和那个看不出深浅的渡边。哇，好啊！你知道了，知道吗？让一位淑女等待是非常不礼貌的。呃，抱歉，抱歉，抱歉，十分抱歉。算了，看在我今天还有事情要拜托你的份上，就饶了你。感谢严景小姐高抬贵手。不过我可提醒你啊，要是你和我姐姐约会的时候迟到的话，那你就完蛋了。露露啊，其实对露露……行了，别装蒜了，瞎子都看得出来，你对我露露姐有意思。东西你认识吗？我正对他发愁呢，帮我看一下。这个不是什么高科技的玩意儿，我建议你去胡同里找裱糊匠。裱糊匠。啊，小姐，要裱字画吧？师傅，你帮我看一下，这块是不是裱字画啥的？
，小姐，您开玩笑呢吧？这明明是蒙伞用的油纸啊！谢谢啊。啊，日本人欺人太甚。哪次平权舞会皇后花国头牌，不是各家自愿的。哎，这次倒好，日本宪兵对发帖子，每家指定人数，只能多不能少，不参加就派宪兵来封殿，简直是岂有此理！这日本人啊，名声顶坏的，他们举办的选美，哪家姑娘敢去啊？这不是羊入虎口吗？再说了，参加日本人举办的选美，那那不是上赶着当汉奸吗？哎，大家听我李某人说几句行不行？哎，你们只不过是出人，我王朝连厂子都搭进去了，真的。日本人再过几天就要来封我的厂子，我叫大家来不是抱头诉苦发牢骚的，咱们得想一想，怎么样才能够团结起来，把这个难关闯过去。哎，我说李经理，你真是站着说话不嫌腰疼。谁不知道王朝舞厅的舞池皇后露露是你李老板的人啊？我们可没那么好的命。咱们开的是舞厅，不是妓院。有点名声的舞女呀，她哪个背后没有点人脉关系什么的？平时搁家里头，跟菩萨供着还来不及呢，谁敢逼着他们当汉奸呢？是你说的是以前，可是现在情况不一样。现在的上海是日本人的天下，你跟他们去讲理。人家手里攥着枪呢，可是这趟汉奸要是被重庆政府知道了，那军统锄奸团还不拿我们开刀啊？就是就是，锄奸团不会在意我们这些小人物的。再说，被锄奸团盯上，总好过被日本人马上打死吧？我们是开舞厅做生意嘛，又不是抗日志士。好啊，你们骨头硬，你们硬得过日本人手里的刺刀吗？呃，那李经理，您的意思是？参赛，保命要紧，啊！不要看我，我的场子都被他们占了，我跑不了了，我肯定在这儿。你们想跟日本人对着干，随你们便啊！这，哎呀，这，哎呀，这我们，哎呀，行了行了行了，李经理都说参加了，那咱们就参加呗。对，可是这，大家有难同当嘛，啊！老师傅，哎呦，哦，小姑娘，我这里可没有趁你的花样伞呐。师傅您好，您帮我看看，这块是不是蒙纸伞的桐油纸？姑娘，你这块东西哪来的？啊，是我的一个朋友从国外带回来的。怎么了？哦，这块伞纸。很结实，说实话，比我的桐油纸伞还结实的多呀。而且它们的味道好像不一样呢。嗯，这块纸上刷的不只有桐油，里面还混上了捣烂的柿子。呃，比例呢，我看不出来，但是配比非常合理。经过反复的刷、晾晒，这种油纸啊。用水都泡不烂，不发霉，不会蛀，能用几十年呢。那照您这么说，他的做法很繁琐。嗯，一个人做肯定很吃力，但胜在成本低廉。没有啊。
把这个带上。我带它干什么？这是救命的法宝，拿着。救命的法宝？你舍得给我？谁让我爱上了一个危险的女人呢？为了保住你的命，当然也为了保住我们所有人的命，我就牺牲一下吧。别说那么多了，赶快告诉我怎么用，没有时间了。这个戒指里面有个机关，你戴上它，跟别人握手的时候，只要稍微用力，毒针就会弹出来。你试试，你看，毒针是管状的。都囊在戒指的基座里，虽然药量很少，但是足以致命。慢性毒药。对，毒液进入身体之后，会随着血液循环进入心脏，但是要四个小时，中毒者才会死于心肌梗塞。可是毒针刺破皮肤的瞬间，对方没有感觉吗？放心吧，针尖上已经做了麻醉处理。谢谢你的法宝，剩下的。就要靠运气了，没错。但是要记住，一切以保全自己为主。我知道。好了，你准备一下吧。你很漂亮。我为你歌唱，我为你思。这是为最后庆典做的准备，我们需要时刻保护渡边先生的安全。开枪！全没有那个必要了。露露小姐就是今晚的花国皇后。其他佳丽虽然美艳动人，但却无法和露露小姐相媲美，所以，我宣布，今晚的冠军就是王朝舞厅的露露小姐。小姐的表演很精彩，非常遗憾呢、啊，严景小姐。如果严景小姐报名参加选美大赛的话，那最后的桂冠争夺就不会像现在这样毫无悬念了、啊。露露小姐的戒指非常别致，能否让我看一看？
生过目。是这样的吧？我想今晚，渡边先生送我的冠军，才是最好的礼物。Sorry, sorry, sorry. Lulu, 哎呀，一晃你看这么多年过去了。低潮的时候，是你给了我勇气，要不然我都不可能再回来。哎，其实，其实有句话我一直想告诉你，我真的很喜欢你。我刚才进门前，在外面拍。终于想明白了，愿意嫁给我了。我愿意。我就知道是你这个小丫头搞的鬼，怪出那么一个人，怎么会有勇气来大胆示爱？你名送花者还差不多，我这不也是替你办事儿吗？你看你，老是名花无主，摇摆不定。其实个爱情人挺好的，既成熟又稳重，又心疼女人，以后肯定是个好丈夫。说的跟自己都有经验一样。他那么好，你自己留着吧。我不是好的献给你吗？<笑>我和桂海清性格不合。嗯，我喜欢洒脱些的。洒脱些？你还不如直接说你喜欢李克明。
。我是喜欢李克明，可惜人家是落花有意，流水无情啊。你这个满脑子，别想这些乱七八糟的东西。现在啊，不许我们风花雪月。知道啦，我现在啊，只想知道周啸天的下落。北野好像在进行某个计划。自从周啸天被抓以后，我在宪兵队从来没有见过他。不用心急，你只需要盯住宪兵队，我们一里一外，肯定能找到线索。那当然如此吧。周天的妻儿。不怕这有不死心塌地的跟咱们合作，哎，高明啊！贵专员，哎，露露，你发出紧急联络暗号，出了什么事啊？周小天被关押在西郊，而且通过七十六号情报证实，特高课正押着周小天的家人赶往西郊。这个消息可靠吗？消息还没有得到证实，但是从特高课的行动来看，北野的确是在西郊进行了某个计划。好，那我们马上去西郊查看，这也许是一个可以救周啸天的机会。吃饭了啊！兄弟们，吃饭了。我不吃，你爱吃不吃。等等。演出的时候，大将军，你也来客串一下吧。非常荣幸
。周小天，我看还有谁能救得了你？骗过周小天，让他恨上国府。洛洛，这出戏演的实在是漏洞百出啊！周小天能相信吗？他会信，会信。你没看出来，周小天刚来的时候，走路的样子不是正常人走路的状态，一定是被北野下了药。洛洛，你果然是王牌，看得那么细，那怎么办？咱不能眼睁睁地看着北野把周小天掌握在他的手中。既然北野空心计，花了那么大的心思设计这个局，让周小天看到了一切，那么之后，他一定会放松警惕的。只要我们的西西能够接近周小天，我们就还有机会。周先生，人死不能复生，请你节哀。先生是一位真正的医生，救死扶伤。他一直致力于消灭病痛的研究。本来大冢先生是希望您主持建设一座传染病防治疫苗库，没想到军统的人误会，对于您以及家人所遭受的伤害，我们表示遗憾。周教授，是我心太急了。